مسیح یسو میں آپ کو ڈھیروں سلام میرا نام پاسٹر وکٹر ایمانویل ہے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی اور پاسٹر دانش پیٹر کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے سبب سے یہ ممکن ہوا کہ کلام پاک کی سچائیاں آپ تک پہنچائی جائیں تو آج ہم خدا ون یسو مسیح کی دوسری آمد یعنی آمد ثانی کے تعلق سے بات کریں گے کیونکہ وقت نزدیک ہے اور ان باتوں کو سننا اور سیکھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم یعنی یسو مسیح آ جائے گا بیشتر اس کے وہ آئے ہمیں خداون کے کلام کی طرف توجہ دینی ہوگی خدا کے کلام کو سننا ہوگا غور کرنا ہوگا اور اس کے مطابق اس زمین پر اپنی زندگی کے ایام کو بسر کرنا ہوگا آج ہم بات کر رہے ہیں خدا ون یسو مسیح کی آمد ثانی اور اس کی آمد کے نشانات کے تعلق سے خدا ان کا کلام اس سمت میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے لیکن پہلے چونکہ ان باتوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں خدا ان کے کلام کو سیکھنا اور سننا اور اس پہ دھیان دینا انتہائی ضروری ہے تو آئے میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں نبیوں کی نبوتوں کو پڑھیں گے جو مسیح یسو کی پہلی آمد کے تعلق سے بھی بات کی گئی ہے ان میں اور دوسری آمد کے تعلق سے بھی بات کی گئی ہے تو خدا ان کے کلام میں ایک انویٹیشن ہے حوشیا نبی کا صحیفہ اس کا چھٹا باب اور اس کی تیسری آیت کو ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے دھیان سے ان باتوں کو سنیے کیونکہ ان کا تعلق مسیح یسو کی آمد اور اس کی تیاری کے تعلق سے کہ ہمیں کس طرح تیار ہو کر ان تمام باتوں سے بچنے کا ہمیں مقدور حاصل ہوتا ہے جو دردی پر رونما ہونے والی ہیں کلام مقدس میں لکھا او ہم دریافت کریں او ہم دریافت کریں اور خداون کے عرفان میں ترقی کریں کیونکہ اس کا ظہور صبح کی ماند یقینی ہے ڈیفینیٹلی وہ آئے گا اور دو مثالیں یہاں پر خدا ان کے کلام میں دی گئی ہیں نبوتی کلام ہے اور لکھا ہے اس کا ظہور صبح کی ماند یقینی ہے وہ ہمارے پاس برسات کی ماند یعنی آخری برسات کی ماند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا اس میں اس کی دونوں آمدوں کا ذکر ہے پہلی آمد ہو چکی اب دوسری آمد کے لیے جس میں وہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا اور زمین پر جو ہم حالات اور سچویشن دیکھتے ہیں ان میں بھی وہ رول کرنے اور بادشاہی کے تعلق سے بات کرنے کو ہے تو ہم نے پڑھا کہ وہ آئے گا ڈیفینیٹلی اس کا ظہور صبح کی ماند یقینی ہے تو آؤ ہم اس کی پہچان میں ترقی کریں کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ وقت سپینڈ کریں اس کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور اس کے پروگرام میں شامل ہو کر جو اس کا منصوبہ ہماری بہتری کے لیے ہے ہم اس کے تعلق سے جان پائیں اور جب تک ہم اس زمین پر ہیں اس کے کلام کے مطابق زندگی کے ایام کو بسر کریں دو مثالیں اس نے دی ہیں نبی نے اور اس نے کہا وہ ہمارے پاس برسات کی ماند یعنی آخری برسات کی ماند آئے گا جو زمین کو سیراب کرتی ہے ایک تو وہ ضروری آئے گا اس کا ظہور صبح کی ماند یقینی ہے یعنی ہر رات کو جب ہم سو جاتے ہیں اس امید پر سو جاتے ہیں کہ صبح ہوگی اور کئی ہزار ہر سال گزر چکے ہیں رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور کلام مقدس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس کا ظہور صبح کی ماند یقینی ہے جس طرح صبح کا ہر رات کے بعد ہونا یقینی ہے اسی طرح خدا ان یسو مسیح بھی آئے گا اور دوسری مثال دی گئی ہے جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہمارے پاس 
برسات کی مانند یعنی آخری برسات دو بارشوں کا ذکر کلام میں ہے ایک پہلی بارش اور ایک دوسری بارش پہلی بارش اس وقت ہوتی ہے جب آپ فصل بوتے ہیں تو دوسری بارش اس وقت ہوتی ہے جب آپ فصل کو پکنے کے قریب ہوتی ہے اسی طرح یہ دونوں پروگرام ڈیفنیٹ ہیں اسی طرح خدا من یسو مسیح کی آمد ثانی ہوگی وہ آئے گا اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے وہ آئے گا جس طرح صبح ہوتی ہے خدا ان یسو مسیح کے شاگرد جو جب وہ یرشلم میں آیا تو اس کے شاگرد جو تھے اس کو یرشلم میں ہیکل کی عمارتیں خوبصورت بلڈنگیں شہر کی خوبصورتی اس کو دکھا رہے تھے اور وہ ان باتوں کی طرف دھیان دے کر اس نے ایک ایسا جواب دیا جن میں وہ پریشان ہو گئے اس نے کہا خدا ان یسو مسیح نے ان سے کہا تم مجھے عمارتیں دکھا رہے ہو خوبصورتی شہر کی دکھا رہے ہو لیکن متی کی انجیل میں خوبصورت اس نے انفارمیشن دی اور اس نے کہا اور یسو ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں اس لیے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا اب خدا ان یسو مسیح کے شاگردوں نے دو تین سوال ایک ساتھ کر ڈالے جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا میں تیسری آیت پڑھتا ہوں خدا ان کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا تیسرا چوبیسواں باب اور اس کی تیسری آیت جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا دو تین کوشچن انہوں نے پوچھ لیے کہ جب تو واپس آئے گا تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کے نشانات کیا ہوں گے تو خدا من یسو مسیح نے کلام مقدس میں لکھا میں آپ کے ساتھ اسی چیپٹر میں سے چوبیس میں باپ میں سے ساتویں آج سے دسویں آج تک نشانات پڑھوں گا ان میں دونوں قریب ماضی قریب اور ماضی بعید یعنی دور کے وقت کی دونوں باتوں کے تعلق سے بات کی گئی ہے تو خدا من یسو مسیح نے ساتویں آج سے پڑھتا ہوں ان کو نشانات بتائے تو خدا من یسو مسیح نے کہا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھنچال آئیں گے لیکن یہ سب باتوں باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی اس وقت لوگ تم کو ایزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے یہ نشانیاں خدا ان یسو مسیح نے اپنی آمد کے تعلق سے بتائی ایک اور نشانی میں خدا ان کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اس کی آمد ثانی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں تو اکتیسویں آیت میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے اپنے جلال میں وہ آئے گا سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تا 
تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا ہی ول سٹ آن دا سیٹ آف ججمنٹ زمین کی عدالت کرنے کو لوگوں کی عدالت کرنے کو قوموں کی عدالت کرنے کو وہ اس زمین پر آئے گا اور لکھا کلام میں اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسا چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو اپنی بائیں طرف کھڑا کرے گا اس وقت بادشاہ یعنی خداون اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگ ہو جو بادشاہ ہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراس میں لے لو ایک پروگرام اس کے پاس ہے اور وہ واپس آ رہا ہے دو کام کرنے کے لیے خدا ان کے کلام میں اس کا ذکر ہے پہلے تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کا جو آنا ہے وہ کیسے ہوگا اس کی آمد ثانی کس طرح ہوگی کس طرح اس کو دیکھا جائے گا اور کلام مقدس میں لکھا کہ ہر ایک آنکھ اس سے دیکھے گی اور متی کی انجیل کے چوبیس میں باپ کی ستائیسویں آیت میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ میں یہ حوالہ بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں ستائیسویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے یعنی مشرق سے مغرب تک جیسے بجلی چمکتی ہے اور نظر آتی ہے سب کو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا اور جب وہ آئے گا تو ایک اور بات آگے لکھی ہے جہاں مردار ہے وہاں گد بھی جمع ہوں گے جہاں مردار ہے وہاں گد بھی جمع ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑی پریڈکشن ہے جب خدا ابن یسو مسیح اس زمین پر آئے گا تو وہ دو کام کرنے کے لیے ایک مقدسوں کو اس زمین سے لینے کے لیے آئے گا اور فرشتوں چونکہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے جب فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے ہم نے ابھی پچیس میں باپ کی اکتیس میں آیت کو پڑھا کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے اور ہم چوبیس میں باب میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا میں انتیسویں آیت سے اکتیسویں آیت تک متی کی جیل چوبیس میں باب اس کی انتیسویں آیت سے اکتیسویں آیت تک خدا ان کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گا اور فوراً ان دنوں کی مصیبتوں کے بعد سورج تاریخ یہ نشان ہے اس کی آمد کے فوراً ان دنوں کی مصیبتوں کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر دیکھیں گی اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اس کے آنے کا جو مقصد ہے اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں اگر آپ بھی اس کلام کو سننے کے بعد کسی فیصلے اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں آپ مقدسوں میں شامل ہوتے ہیں آپ راستوازوں میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے 
وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو برگزیدہ کا مطلب ہے جن کو اس نے چنا ہوا ہے کیا آپ خدا کے چناؤ میں ہیں کیا خداون نے آپ کو چنا ہے پھر آپ نے فیصلہ کر کے آپ نے خداون کو بھی چنا ہے آپ نے بھی خداون کو چنا ہے تو یہاں پر لکھا ہے وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے کس لیے جمع کریں گے اس لیے جمع کریں گے کہ ان کا بدن جو ہے وہ ایسی باڈی میں تبدیل ہو جائے گا جو اڑ سکے جو اڑ جائے تو یہ کلام مقدس میں پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیشیا کو لکھا کہ یہ ایک پل میں پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا ہمارے بدن غیر فانی حالت میں بدل جائیں گے اور وہ بدن جو زمین کی طرف آتا ہے اگر اوپر اچھالا جائے لیکن یہ بدن جو تبدیل شدہ بدن ہوگا یہ اوپر اٹھ جائے گا اور زمین پر ایک بہت بڑی مصیبت دنیا میں ہوگی اور یہ خدا ان یسو مسیح اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور لکھا ہے کہ وہ آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک لوگوں کو جمع کرے جب جمع کرے گا ایک ہی پل میں کرنتھیوں کے خط کے پندرہ باپ میں لکھا ہوا ہے ایک پل میں نرسنگا پھونکا جائے گا پلپ جھپکتے جیسے ہم آنکھ کو جھپکتے ہیں اتنی دیر لگے گی اور وہ ان کے بدن جو ہے مقدسین کے وہ بدل جائیں گے اور وہ آسمان پر چلے جائیں گے نیچے زمین پر بڑی مصیبت ہوگی اور مکاشفا کی کتاب کے بارہویں چیپٹر کی بارہویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں خداون کے کلام میں خوبصورت باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں اور یہ ہمیں اویئر کرتی ہیں ہمیں آگاہی دیتی ہیں اور ضروری بات ہے کہ یہ خدا کا کلام ہم سب سننے والوں کے لیے ہے تاکہ ہم اس کے اس پروگرام میں جو راست بازوں کو چنے ہوں کو کے لیے بنایا ہے اس میں شامل ہو جائیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کے بارے میں آیت میں لکھا ہے اے پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ جو ایک دم میں نرسنگا پھونکتے ہی ان کے بدن جو ہے تبدیل ہو جائیں گے اوپر اٹھ جائیں گے وہ آسمان پر چلے جائیں گے اور وہاں اطمینان کی حالت میں رہیں گے ان کے لیے لکھا گیا ہے پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خشکی اور تری تم پر افسوس اے خشکی اور تری یعنی جو جزیروں میں رہنے والے ہیں اور جو سمندروں میں رہنے والے ہیں لکھا ہے تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے کہر میں تمہارے پاس اترا ہے اس لیے جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے اوپر جانے والے خداون کے پاس اطمینان کی حالت میں چنے ہوئے لوگ اس کے پاس رہیں گے لیکن جو زمین پر رہ جائیں گے ان پر افسوس خشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے کہر میں تمہارے پاس اترا ہے اتر آیا ہے اس لیے جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے تو زمین پر ایک بہت بڑی مصیبت زمین پر ہوگی بہت بڑی مصیبت جب زمین پر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بڑی تباہی دنیا پر ہونے والی ہے اور ہم حالات سچویشن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ ہم پریڈکشنس بھی دیکھتے ہیں لوگ نبوتیں کر رہے ہیں لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ دنیا کے سال کچھ کم ہی رہ گئے ہیں تو جب ایسا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پولوس رسول نے بھی آگاہ کیا آج کے خادم بھی اس بات کے لیے آگاہ کرتے ہیں جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ لوگوں کو اس بات کے لیے اویئر کر رہے ہیں ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ہمیں مسیح یسو کی دوسری آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ جب وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے تو ہمیں ہم ان میں شامل ہوں کہ ہم بھی آسمان پر اٹھائے جائیں تو میں تھسل نہیں کی ہوں کہ کلیشیا کو جو پالوس رسول نے خط لکھا میں اس کا تسلی کیوں کے نام خط پالوس رسول کا پہلا اور 
اس کی پہلے باپ کی دسویں آیت پڑھوں گا اور کلام مقدس میں لکھا اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جس سے اس نے مردوں میں سے جلایا یعنی یسو کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے میرے عزیزوں خدا کا غضب اس زمین پر آنے کو ہے بدی عروج پر ہے جیسے طوفان نوز سے پہلے اور صدوم اور امورا کے وقت بدی عروج پر تھی اور خدا نے وہاں پر آگ اور گندک برسائی اور دنیا کو خدا نے پانی سے تباہ کر دیا اس لیے پاروس رسول چرچ کو کلیسیا کو اویر کرتا ہے اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جو منتظر رہتے ہیں وہ جاگتے رہتے ہیں وہ بیدار رہتے ہیں وہ تھوڑا اپسٹ رہتے ہیں کہ کب آئے گا آنے والا کب آئے گا آنے والا تو ہمیں بھی اس کی آمد کے لیے منتظر رہنا ہے جسے اس نے مردوں میں سے جلایا زندہ کیا یعنی یسو کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے خدا کا بیٹا یسو مسیح اس زمین پر اس لیے آیا کہ انسان کو خدا کے غضب سے بچائے خدا کا غضب بھی اس زمین پر آنے کو ہے اور خدا یسو مسیح بھی اس واپس آنے کو ہے تاکہ وہ ان کو واپس ساتھ لے کر جائے جو اس کے کلام کا یقین کرتے جو اس کے کلام کے اس کی آمد کے منتظر ہیں اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں آنے والے غضب سے بچاتا ہے کون یسو مسیح یسو مسیح زمین پر آ رہا مقدسوں کو راست بازوں کو برگزیدوں کو چنے ہوں کو آسمان پر لے جائے گا اور زمین پر ایک بہت بڑا ٹریبولیشن پیریڈ ہوگا بڑی مصیبت ہوگی اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ضروری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں یہ ضروری ٹھہرا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ زمین پر بڑی مصیبت کا وقت ہوگا جیسے خدا یسو مسیح نے کہا اور ہمیں کیا کرنا ہے پس ہمیں یسو مسیح کے آسمان پر سے آنے کا انتظار کرنا ہے کہ وہ آئے اور ہمیں لے جائے لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیں ہمیں اویر کیا گیا ہے اے آسمانوں اور اس میں رہنے والوں خوشی مناؤ تو محفوظ ہو لیکن اے خشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس تم پر بڑے کہر میں اس زمین پر آیا ہے تاکہ ہلاک کرے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن خدا کا شکر ہو خدا کے خادم بھی اس کھیت میں کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے پلان خدا کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کریں اور اس بات کے لیے تیار کریں زمین پر تباہی ہے پر ہمیں خدا کے کلام کو سننا اور اس کا یقین کرنا اور اس کے مطابق جب تک ہم اس زمین پر ہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے خداون اس کلام کے سبب سے آپ کو کثرت کی برکت دے اور اس کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل دے آئیں ہم چھوٹی سی دعا کریں گے تاکہ خداون ایسا کرے آپ کے اندر قائلیت پیدا ہو اور آپ خدا کے کلام سے اویر ہوں اگرچہ چند باتیں اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہم خدا ان یسو مسیح کے اس پروگرام کے تعلق سے بھی پڑھتے جو پریڈکشنس ہیں حوسیہ کی کتاب میں یو ایل کی کتاب میں پریڈکشنس ہیں آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے خدا ان پیارے آسمانی باپ میں نہایت شکر گزار ہوں تیرے کلام کی صداقتیں روز روشن کی طرح آیا ہیں تو مبارک خدا ہے اور مبارک وہ لوگ ہیں جو تیرے کلام کو سنتے ہیں اور اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں میری درخواست ہے میری دعا ہے ان تمام ناظرین کے لیے جو اس کلام کو سنتے ہیں اور ایک خدا ان خدا میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں یسو مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آمین